Senado entrou em campo e aprovou no último dia 13 a MP do Futebol, que permite que os clubes brasileiros refinanciem suas dívidas desde que cumpram uma série de regras de gestão e responsabilidade fiscal. Um ano depois da Copa do Mundo, o futebol volta a ser assunto de debate público. Para falar sobre o assunto, convidamos Ricardo Martins, diretor executivo do Bom Senso Futebol Clube, um movimento criado para discutir a situação do futebol brasileiro. Ricardo, obrigado pela sua presença. Eu queria começar te perguntando o seguinte, o que, que o Congresso e o governo têm a ver com o futebol? Bom, obrigado a vocês pelo convite. É, tem tudo a ver. É, existe uma série de, de legislações a respeito do esporte, a respeito do futebol especificamente. Né? É, já não é a primeira vez que os clubes pedem um refinanciamento às suas dívidas. Né? Tem que lembrar que tem um histórico aí de pelo menos quatro refinanciamentos possíveis, muito mais brandos, sem, sem contrapartidas. Né? Então, o governo vira e mexe, tem que tratar do futebol, e o que a gente cobra é que trate seriamente e que faça aquilo que a CBF não faz muitas vezes, que é regulamentar um mercado que é absolutamente desregulamentado e, em função disso, muitas vezes amador. Como você disse, houve várias tentativas de refinanciar as dívidas, SMP é mais uma delas. O que, que ela tem de diferente? O que, que ela representa? É, a iniciativa do governo de propor ela e toda a discussão que aconteceu em torno dela? Bom... Onde começa a MP? A MP começa no então Proforte, que era um projeto de lei lá de 2010, 2011, se eu não me engano, em que estavam previstas, uh, estava previsto uma, uma anistia à dívida dos clubes. 90% do, desses 4 bilhões que os clubes devem à União seriam, de alguma forma, perdoados. Os clubes poderiam pagar isso com uh, incentivos aos esportes olímpicos, né, com, com uma espécie de favores ao governo. Né? E, e nós entramos, o bom senso entrou para essa história, justamente falando, olha, não, em primeiro lugar, os clubes têm que pagar, não, não pode haver perdão, né? mas é, os clubes precisam também, além de ter um, um refinanciamento para isso, precisam mostrar que, se, que, estão, que serão capazes de pagar essa dívida a longo prazo. Né? Então, as contrapartidas que nós temos trabalhado e que nós temos exigido já há muito tempo são para justamente garantir que os clubes tenham saúde e disciplina financeira para pagar o que devem, não apenas à União, mas também vale se lembrar que se devem 4 bilhões à União, devem aproximadamente a mesma coisa em dívida trabalhista, dívida privada, com bancos, enfim. Os clubes devem para toda a parte. Mas que eles tenham mais saúde, mais disciplina financeira para pagar todas essas dívidas, não só a dívida fiscal. Por avançar na, na disposição de ajudar, como você falou, a criar uma condição melhor para os clubes é, e também por impor essas exigências de gestão e de responsabilidade, essa MP pode vir a ser um marco na relação entre é, o governo e os clubes de futebol e do futebol dentro do debate público? Olha, tem uma série de medidas dentro da MP né, que nos fazem pensar assim, que de fato será um marco para todos os clubes, para a modernização do futebol, né, para o profissionalismo na gestão do futebol, para a responsabilização dos dirigentes. Uh, um dos pontos que eu acho que vale muito citar, é dessas contrapartidas que a gente fala, os clubes que aderirem, é o controle do déficit. Os clubes poderão ter agora, no máximo, 5% de déficit. Os clubes que ultrapassarem 20% de déficit, a gente está falando do, do resultado operacional né, no ano, o gestor será considerado um gestor temerário, portanto, ele pode responder com isso, com seus próprios bens. Né? Então, tem uma série de avanços aos clubes que aderirem. Agora, você tem algumas obrigações colocadas para as entidades que administram o futebol, né? CBF e suas federações. A partir de agora, os clubes, para se inscreverem nos campeonatos, vão ter que apresentar uma série de documentos, né? a certidão negativa de débito, a... o certificado de regularidade com o FGTS, um documento que comprove, documentos que comprovem que eles estão em dia com o pagamento de salário e direito de imagem de todos os funcionários do clube. Caso contrário, caso não consiga apresentar esses documentos, o clube pode ser, pode não, deve ser rebaixado de divisão. Esse, esse é o pilar do fair play financeiro. Né? Se a gente não consegue acabar com o clube, executar a dívida do clube, uma vez que os clubes no Brasil são quase santas casas, né? é impossível imaginar que um Flamengo acabe, que um Corinthians acabe, que a gente consiga controlar e punir onde de fato dói. 
dói para o dirigente, porque sai com essa marca de ter rebaixado o clube por não ter respeitado parâmetros básicos. Dói também para a torcida, que a partir de agora vai exigir que o seu dirigente seja responsável. E dói para todos, né? até para a TV, por exemplo, que transmite os jogos, que ganha com isso, para os patrocinadores que ganham com isso. Então, é, a comunidade inteira do futebol passa a cobrar mais e exigir mais responsabilidade. Então, isso muda, de certa forma, a cultura do futebol no Brasil. Ele deixa de ser tratado como uma coisa inatingível e começa a virar uma coisa real, que tem consequências no mundo real. Dá para dizer isso? Dá para dizer isso, tranquilamente. É, é esse o espírito do MP. Certo. É, um do, uma das expressões que foi usada, inclusive, por senadores durante a votação é que a MP é o avanço possível nesse momento. De que tipo de avanço a gente está falando quando a gente usa essa expressão e o que, que ficou faltando, no fim das contas? Tá. Então, além desse aspecto do fair play financeiro e da responsabilização, tem outros dois aspectos que vale citar. Um é a criação de estímulo para que os clubes virem empresa. Né? E o outro é a democratização das entidades de administração e dos clubes que aderirem. Os clubes que aderirem vão ter que limitar seus mandatos a quatro anos com uma recondução. E as federações e CBF vão ter que, independentemente de adesão, limitar seus mandatos também no, no, no mesmo período, né, no mesmo tempo. Então, são quatro anos de mandato com uma recondução. E para a CBF é algo que é muito simbólico. Né? Ela vai precisar expandir seu colégio eleitoral. A CBF hoje tem 27 federações votando, mais os 20 clubes que estão na Série A. A partir da MP, ela vai ter os 20 clubes da Série A e os 20 clubes da Série B, além das federações. Ou seja... O, o balanço aí entre clubes e federação passa a pesar mais para os clubes. Os clubes vão ter mais poder dentro da CBF do que as federações, que hoje, infelizmente, tem quase... Embora tenham muito poder na CBF, não tem quase nenhuma função no futebol. Elas organizam nossos campeonatos estaduais, que todos sabemos são falidos, né? tem público baixíssimo, tem interesse baixíssimo de toda a parte, né? gera desemprego em massa para a maior parte da população. E a federação funciona lá como cartório, recebendo recursos da CBF, porque também não são autossuficientes. Então, essa mudança no colégio eleitoral da CBF, os clubes terem mais poder, é fundamental para a evolução do futebol. Esses são dois aspectos, além da fair play financeiro, que, que valem a pena ser mencionados. Agora, outra coisa que você tinha me perguntado? O que, que ficou faltando? Algumas coisas foram retiradas do texto, outras nem foram incluídas desde o início. Perfeito. A famosa bancada da bola, né, que são os deputados, alguns senadores ligados a clubes, ligados à CBF, é, conseguiu retirar alguns aspectos importantes do MP. O primeiro, é, talvez é uma grande perda, e, e o torcedor brasileiro de fato sente isso, é, o texto, o relatório do Otávio Leite tinha incluído uma emenda que falava sobre a seleção brasileira de todas as modalidades como patrimônio cultural. O estabelecimento das seleções brasileiras como patrimônio cultural dá margem, dá interpretação para que o MP, né, o Ministério Público, e o TCU, o Tribunal de Contas da União, possam fiscalizar mais. Né? Então, de alguma forma, CBF, suas federações e todas as outras modalidades teriam que prestar mais contas daquilo que fazem. Né? Uma, vez que, uma vez que administram um patrimônio cultural brasileiro, algo de relevante interesse público, teriam que ser mais transparentes ainda. Eles conseguiram retirar isso. Outra perda significativa é a exclusão da alteração do voto de qualidade nas federações. O que acontece hoje? A Lei Pelé fala como devem ser essas eleições dentro das federações, estabelecendo uma proporção no máximo de 1 para 6. Quer dizer, o clube mais forte só pode ter seis votos a mais, ou melhor, um peso seis vezes maior de voto que um clube pequeno. O que acontece? Nas federações estaduais, qualquer clube, qualquer associação, qualquer liga tem direito a voto. Então, se você pegar pequenas associações, ligas, às vezes fantasmas, né, nem existem, com três, dois funcionários, coisa do tipo, somadas, elas podem ter mais poder que grandes clubes. Se a gente pegar o exemplo do Rio de Janeiro, né, os grandes clubes no Rio... Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, que tem 100% da torcida, não tem 10% do colégio eleitoral. De tal maneira que eles nunca, mesmo unidos, conseguem eleger um presidente de federação. E isso acontece nas 27 federações. Havia, o Otávio Leite, relator, tinha proposto, e agora, como saiu da MP, entra como projeto de lei, a parte, é, um novo critério para dar mais poder aos grandes clubes. E a bancada da bola, principalmente um deputado, o deputado Marcelo Aro, que é de família da Federação Mineira, né, e 
também é deputado contratado pela CBF, ele é diretor de ética e transparência da, da CBF, por mais paradoxal que seja e por mais estranha que seja essa diretoria, o que, que é a diretoria de ética e transparência. Não, significa que não existe ética e transparência nas outras, enfim. A gente não sabe muito bem como funciona a governança da CBF. Ele articulou para retirar isso, né? pior ainda, né? fez isso quebrando um acordo que já existia entre deputados e clubes em defesa, do, em defesa desse artigo. Essa, essa foi uma, uma derrota, mas o resto foi o que foi possível avançar. Eles, eles abrandaram também algumas contrapartidas, né? o déficit a gente queria que fosse zerado, né? que, que os clubes não pudessem mais ser deficitários, eles deixaram menos 5%, tinha o um limite ao custo do futebol, que na verdade já era uma interpretação uh, equivocada que vinha da MP, mas que era de 70% e passou a ser 80%, mas enfim, entre... entre entre mortos e feridos, sobrou bastante coisa, sobrou a MP, dá para ser considerado um avanço, sobretudo do ponto de vista uh, social mesmo. Né? Pensar que jogadores se organizaram e em menos de dois anos conseguiram criar uma pauta, né? mudar o que, um projeto de lei e mudar significativamente a estrutura do futebol no país. Um dos pontos também que foi questionado no, no texto final aprovado é uma mudança na questão da rescisão de contrato dos jogadores que anteriormente no texto original seria garantido 100% dos salários restantes no ato da rescisão e agora ficou apenas 50%. Né? O bom senso é um movimento que nasceu com os jogadores, né? com os trabalhadores do futebol. Como é que é a questão trabalhista do futebol? Como é que vocês enxergam isso? O que, é que precisa ser mudado? Isso foi bem discutido durante a tramitação da MP? Isso não foi muito discutido. Na verdade, isso não, não, é um proje não era parte do projeto inicial. Isso apareceu pela primeira vez numa emenda aglutinativa, que seria proposta pelo Vicente Cândido, eh, deputado do, do PT de São Paulo, também eh, né, dirigente da CBF, diretor de assuntos internacionais da CBF. Eh, isso apareceu no final do ano passado. E a ideia era, né, claramente, eh, retirar aquilo que era um direito estabelecido dos jogadores. Nunca foi discutido, nós sempre dissemos não a isso. Uh, mas, pelo esforço de alguns parlamentares, ela entrou de novo na MP. Nós não defendemos, é por óbvio, nós não defendemos isso. Nós, Na verdade, a partir de agora, uh, vamos enviar ofício à Presidente da República, vamos enviar ofício à Casa Civil, eles já sabem da nossa posição. A partir de agora, a nossa campanha é pelo veto a esse artigo. Uh, isso não pode ser aprovado de maneira alguma porque compromete muito, sobretudo, a vida dos atletas de clubes menores, que têm contratos mais curtos e que deixariam, portanto, de ganhar uh, boa parte daquilo que tem direito. Certo. É, o futebol é o esporte mais popular do Brasil e, quando se fala dele, é sempre no sentido do entretenimento, da cultura, da, da história. Mas pouco se fala do futebol como um setor da economia, que gera empregos, que gera renda, que gera arrecadação para o governo. De repente, essa MP que traz exigências para que os clubes cumpram com as suas obrigações, é, isso pode mudar essa mentalidade um pouco? Nossa ideia é essa, né? Nossa ideia é que o governo, é que os patrocinadores, é que a torcida entenda o futebol como uma indústria, né? capaz de movimentar a economia, de gerar emprego. E, de fato, mesmo hoje, mesmo maltratado, já gera. Né? Última pesquisa, já um pouco datada, mas... É, acho que, se não me engano, de 2010, feita pela FGV, demonstra que, indireta, direta ou indiretamente, o futebol emprega 370 mil pessoas no país. É muita gente né? é, e movimenta muito recurso. Né? Dessa mesma pesquisa, estimou-se que movimentava 11 bilhões de reais. Se a gente atualizar os valores, sobretudo considerando que o, o Brasil teve um grande boom né, em 2012, os clubes tiveram um aumento significativo de suas receitas em função de renegociação dos direitos de transmissão, a gente vai ver que tem uma parte muito grande da economia sendo movimentada pelo futebol, mas que ainda não exploramos suficientemente. É, se, se a gente olhar para a Espanha, por exemplo, de 2 a 3% do PIB espanhol é movimentado exclusivamente com futebol. No Brasil, isso não chega a 0,2. Então, há muito ainda a crescer, é uma indústria muito grande, muito forte, emprega muita gente e tem um fator cultural dela também. É por isso que eu, eu trabalho pelo bom senso, mas digo 
isso com trabalho com muito orgulho, porque acredito que aquilo que a gente fez de tornar claro, de levar a debate público, de organizar atletas, de, de estabelecer propostas, serve como uma lição para a sociedade brasileira como um todo. A gente está no programa falando sobre cidadania e isso deve servir de, de lição para todo mundo. É, é possível, o interesse organizado, específico, é possível que as pessoas, de fato, passem a pautar o, o governo, pautar o Congresso, né? mas é preciso muito trabalho. A gente teve dois anos aí extenuantes e é preciso muita coragem também. Né? Isso é preciso ressaltar sempre, porque todos os atletas que participam, cada um à sua maneira, sofreram represálias, eventualmente dentro dos clu de clubes. O Paulo André, que é um dos nossos principais líderes, teve que jogar na China em função da liderança dele, em função de, de vir à frente, de dar as caras. Né? Então, é, eu acredito sim que essa mudança no futebol pode refletir em uma série de outras mudanças para a sociedade em geral. Os atletas são justamente a face do bom senso, né? Quando as pessoas pensam, elas veem os atletas, né? Tanto os que ainda jogam e participam do movimento, quanto alguns que, que já se aposentaram. Qual que é a responsabilidade deles nesse processo? Eles são capazes de mobilizar os torcedores, principalmente, que veem eles como exemplos, como ídolos? Muito, né? Tem muito essa capacidade. A gente, quando criança, a gente, a gente alimenta isso desde criança, né? Isso é muito curioso. É, quando eu vejo o Dida, sou corintiano, isso não, não altera em nada a relação que eu tenho com o futebol. É, eu sou corintiano e o goleiro da minha infância foi o Dida. Né? Então, saber que um ídolo meu da infância é, se dispôs a criar um movimento para mudar o futebol, é, sabendo que da força do status quo, né? sabendo dessa pecha que os jogadores têm, que os atletas têm, de que, ah não, o jogador tem que jogar bola, o jogador dá a resposta no campo. Né? Eles virem a público, virem à frente, uh, falarem, buscarem voz. Né? Na verdade, essa também é uma das perdas. Né? Uh, a MP original previa voto de atleta nas federações, nos clubes e também na CBF. E essa é mais uma das perdas que a bancada da bola conseguiu tirar. Quer dizer, a MP é um avanço, mas mostra também para a gente como tem muita pauta ainda a ser trabalhada, a gente tem muita coisa a conquistar ainda. É... E o bom senso está aí para isso, é... para brigar por tudo que precisa ser feito no futebol. Eu queria que você falasse agora diretamente com os torcedores, porque esse processo todo de melhora na gestão dos clubes, de um futebol mais saudável é, de forma geral, isso só vai acontecer com a participação é, dos torcedores pressionando cada um o seu clube. Então eu queria que você falasse diretamente para eles, o que, que eles podem fazer, qual a parte deles? Bom, a parte deles é uma parte fundamental, como você bem disse. Né? É... Tem uma situação que é uma situação, a gente está discutindo a, a MP, discutindo esse projeto de lei há muito tempo, e um dos presidentes mais ativos é o Eduardo Bandeira de Mello, né? o presidente do Flamengo. O Flamengo, apesar de não enfrentar um bom momento nos campos, é um dos clubes mais sérios e mais responsáveis, e a gestão do Eduardo Bandeira de Mello tem sido uh, elogiável sobre todos os sentidos. Né? Ao torcedor cabe entender um pouco, né? uh, porque para aquele gestor que quer acertar a casa, uh, pagar as dívidas, uh, ficar com tudo em ordem, eventualmente ele vai ter que uh, sacrificar, deixar de fazer grandes contratações, ter um time mais fraco. Então, o torcedor precisa entender que, e ter uma mentalidade um pouco menos imediatista, às vezes. Né? Entender que um papel bem feito, uma gestão bem feita, não é, não é, é uma gestão corajosa, na verdade. Seria muito mais fácil para o dirigente aumentar a dívida, conseguir título no imediato e aumentar, e depois sair do mandato e deixar o, o clube a ver navios. Né? Então, a torcida tem um papel fundamental de entendimento mas também de, de cobrança, quando o gestor não está fazendo, não está seguindo o caminho certo. Certo. Ok. Agradeço ao Ricardo pela participação. Nós conversamos com o Ricardo Martins, diretor executivo do Bom Senso Futebol Clube, sobre as propostas para tornar o futebol brasileiro mais sensato e organizado. Você pode enviar críticas ou sugestões pelo Alô Senado no número 0800 61 22 11, no site da TV Senado, no endereço www.senado.leg.com. Você pode assistir este ou qualquer outro programa da TV Senado. 
Obrigado pela audiência e até a próxima.